ഹലോ ആൾ നമ്മളിന്ന് എം എൽ ടി പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ സിക്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ സിക്സ് കളർ കോഡിംഗ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ലബോറട്ടറി ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബി എം ഡബ്ല്യൂ എന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ എയിമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയിം ടു ഫെമിലിയറൈസ് ദ കളർ കോഡിംഗ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ ലബോറട്ടറി ലാബുകളിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ജനറലി ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റുകളായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെ വേർതിരിച്ച് പല പല കളർ കോഡുള്ള കവറുകളിലാക്കി മാറ്റുന്നതിന് പരിചയപ്പെടലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കളർ കോഡിംഗ് ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗം സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എനി സോളിഡ് സെമി സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് എനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ റിസർച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽസ് ആൻഡ് ദ ആനിമൽ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഉള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഡെഫിനേഷനിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡും സെമി സോളിഡും ലിക്വിഡും ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും ഈ വേസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അത് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇനി റിസർച്ച് ലാബുകളിലോ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലാബിൽ എന്തൊക്കെ വേസ്റ്റുകൾ കൺസേൺ ആവുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സോ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഓൾ ഹസാർഡ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇത്രയും മെഡിക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഇനി ഇത് എന്ത് എന്താണ് ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ദെൻ പിന്നെന്താണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ അസുഖങ്ങൾ എയ്ഡ്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ടി ബി ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അൺട്രീറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജനറൽ വാട്ടർ ഫ്ലോന കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തുള്ള പല തരം ഹെൽത്ത് കെയർ വേസ്റ്റ് റിസ്ക് റിസ്ക്കുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പ്രകാരം ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റുകളിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേസ്റ്റുകളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകളും ജനറൽ വേസ്റ്റുകളാണ് ഇനി അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ബയോമെഡിക്കൽ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റുകളാണ് ഈ ബാക്കി വരുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനം ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് അസുഖങ്ങൾ അസുഖ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേസ്റ്റുകൾ പത്ത് ശതമാനം നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വേസ്റ്റ് സച്ചാസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി വേസ്റ്റും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാക
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂൾസും അതിൻ്റെ അതിനകത്തോട്ടും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അതാണ് ജനറേ ജനറേ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇത്തരം വേസ്റ്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് മാറ്റണം അതിന് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കളക്ഷൻ ഇത് എല്ലാം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിന് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് പ്രൊസീജിയർ മുന്നേ ഇൻഫെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റുകൾക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതിനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാബാണെങ്കിൽ ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ടാണോ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പൻ പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇനി ഇനി നമുക്ക് നാല് കാറ്റഗറീസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കും ഇനി വേർതിരിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരോ കളേഡായിട്ടുള്ള കവറുകളിലേക്കോ കണ്ടെയ്നറുകളിലേക്കോ മാറ്റിയിടണം അതിൻ്റെ കളറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിടണം അതിനാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കളർ കോഡ്സ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് കാറ്റഗറീസാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിന പതിനാറിലെ അമൻമെൻറ്റ് പതിനാറ് പതിനെട്ട് അമൻമെൻറ്റ് എന്താണ് രണ്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് കാറ്റഗറീസാണ് പറയുന്നത് നാല് കാറ്റഗറീസിൽ ആദ്യത്തെ യെല്ലോ യെല്ലോനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹ്യൂമൺ അനാട്ടമിക്കൽ വേസ്റ്റ് അനിമൽ അനാട്ടമിക്കൽ വേസ്റ്റ് സോയിൽഡ് വേസ്റ്റ് എക്സ്പയർഡ് ഓർ ഡിസ്കാർഡഡ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോ ടോക്സിക് ഡ്രഗ് എലോങ് വിത്ത് ഗ്ലാസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ആംബ്യൂൾ വയൽസ് എക്സെട്ര ദെൻ കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലാബിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോ മൈക്രോബയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് അതർ ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് വേസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡഡ് ലിനൻ മാട്രസ് ബെഡിങ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഡോർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനെട്ടിലത്തെ റൂളിൽ ഓൾസോ റുട്ടീൻ മാസ്ക് ആൻഡ് ഗൗൺ ആസ് പെർ ബി എം ഡബ്ല്യു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനെട്ടിലെ അമൻമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് മാസ്ക്കും റുട്ടീൻ മാസ്ക്കും ഗൗണും യെല്ലോനകത്ത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസിനറേഷൻ ഓർ പ്ലാസ്മ പൈറോളിസിസ് ഓർ ബിഗ് ബെറിയൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി യെല്ലോ യെല്ലോ കവറിലിടേണ്ടത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ റെഡ് റെഡ് ആകത്ത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് റീസൈക്ലബിൾ വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്യൂട്ടൈനേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്യൂബിങ്സ് ബോട്ടിൽ ഇൻട്രാവീനസ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് കത്തീറ്റസ് യൂറിൻ ബാഗ്സ് സിറിഞ്ചസ് വിത്തൗട്ട് നീഡിൽസ് ആൻഡ് ഗ്ലൗസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെഡ് ബാഗിൽ ഇടുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോ ക്ലൈവിങ് മൈക്രോവേവിങ് ഹൈഡ്രോ ക്ലൈവിങ് ആൻഡ് ദെൻ സെൻ ഫോർ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാറില്ല ദെൻ വൈറ്റ് വൈറ്റ് അതിനകത്ത് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഇടേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദേ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ലൂസൻ പങ്ക്ചർ ലീക്ക് ടാമ്പർ പ്രൂഫ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അല്ല അതിനകത്തുള്ള ഇടാൻ പോകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും നീഡിൽസ് സിറിഞ്ച് വിത്ത് ഫിക്സഡ് നീഡിൽസ് നീഡിൽസ് ഫ്രം നീഡിൽ ടിപ്പ് കട്ടർ ബേണർ ഈ ബേർണറിലോ കട്ടറിലോ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നീഡിലിൻ
തിങ്സ് നാല് കളറുകൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ യെല്ലോ യെല്ലോ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ റെഡ് മൂന്നാമത്തെ വൈറ്റ് നാലാമത്തെ ബ്ലൂ ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ വേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വേസ്റ്റും ജനറൽ വേസ്റ്റാണ് ലാബുകളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒരു കളർ കോഡിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അമൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പച്ച ഇത് പല ഇതിലും ഡോക്യുമെൻസിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ച കളേഡ് കവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ജനറൽ വേസ്റ്റുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലാബിലുള്ള ജനറൽ പേപ്പർ പോലെയുള്ള ജനറൽ വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഒരു ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയാസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൂമുകൾ വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരം ചാർട്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിന് പ്രോപ്പറായി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ ചാർട്ട് ചാർട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ തൂക്കിയിടണം ഇത്തരം ലാബുകൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് യെല്ലോ റെഡ് വൈറ്റ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ കൊറോണ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തില്ല ഡിസ്പോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇത് കൊറോണ ആവണമെന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കെയർ കൂടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് അതാണ് ജസ്റ്റ് കൊറോണ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയാണ് നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കോഡിങ്ങും സെഗ്രിഗേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചാർട്ട് ഷോയിങ് കളർ കോഡിങ് ഫോർ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് റെക്കോർഡിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ചാർട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് അപ്പം റഫ് റെക്കോർഡിലും ഹെയർ റെക്കോർഡിലും പോകാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൾ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി